Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Piotr Lipton Szymański. Zapraszam Was dzisiaj na porównanie dwóch GTX-ów 970 spiętych w SLI w konfrontacji z pojedynczym modelem GTX 980 Ti. Na stole leżą karty za prawie 3000 zł. Porównamy sobie dzisiaj ich wydajność, głównie wydajność, a nie inne elementy na benchtablu. I pytanie, która z konfiguracji okaże się wydajniejsza i czy warto w ogóle wchodzić z sli przy kartach za 1500 zł? Do dzieła! Do porównania wydajności GeForce'ów GTX 970 spiętych w SLI z pojedynczym GTX 980 Ti użyłem trzech niereferencyjnych modeli graficznych. Dwóch tych samych produkcji firmy MSI z podznaku Gaming OC i jednego sampla marki PNY serii Hardcore Gaming. Obok kart graficznych w swoje miejsce w zestawie znalazł sześciordzeniowy procesor Intel Core i7-5930K podkręcony do zegara 3900 MHz. 16 GB pamięci RAM Corsarza o taktowaniu 2666 MHz i płyta MSI X99A SLI+. Do zasilenia zestawu posłużył produkt firmy Sapple Flower o mocy 850W i podstawka Dimas Techa pełniąca rolę benchtabla. Gry były zainstalowane na 512GB SSD Transcenda. Teraz kilka słów o SLI. Specjalnie na potrzeby testu wydajności w AC Syndicate i Rise of the Tomb Raider zmodyfikowałem sterowniki Forceware pod maksymalne wykorzystanie trybu Multi-GPU. O tym wspomnę więcej w samym podsumowaniu. Duet dwóch kart MSI korzysta w wydatny sposób z 40 linii i 7.59.30K, czerpiąc teoretycznie maksymalne przepustki z magistrali o prędkości X16. To wszystko, co powinniście wiedzieć. Czas na testy. Let's go!
Sądzicie, co uważacie o tej nowej formie prezentacji wydajności kar graficznych? Myślę, że może się ona podobać. Moi kochani, zanim przejdę do tematu, wcisnę Enter. I teraz pytanie podstawowe. Która z konfiguracji jest wydajniejsza? Czy 2 GTX 975 WSLi, czy może pojedyncza karta graficzna GTX 980i? Te pytanie zadałem na początku i teraz czas na odpowiedź, ale myślę, że część z Was już ją zna. Konfiguracja GTX 970 wielokrotnie okazuje się znacznie wydajniejsza od pojedynczej karty graficznej za 3000 zł, czyli modelu GTX 980i. Skalowanie w wielu grach, które przedstawiałem, wypada naprawdę bardzo dobrze. Sam byłem nawet zdziwiony, jak to się ma w Wiedźminie, w AC Syndicate, w Rise of the Tomb Raider troszeczkę gorzej. I rzeczywiście wydajność stała na bardzo wysokim poziomie, niezależnie od rozdzielczości, zarówno Full HD, jak i w 1440p, a właśnie takie konfiguracje są przewidziane do tych rozdzielczości. Głównie do Full HD, bo takie monitory posiadają użytkownicy komputerów za kilka tysięcy złotych. Z tego, co widzę po obserwacji, większość z Was ucieka się do wyższej ewentualnie rozdzielczości, ale przy zapewnieniu 144 Hz. A takie monitory już niestety sporo kosztują, co należy jednak uwzględnić przy zakupie całego komputera. No dobra, ale zostańmy przy tym temacie wydajności, nieważne z zakup monitora w tym momencie. Wydajność zdecydowanie wyższa, ba, nawet o 10-15%, a w tej samej cenie to jest jednak spora różnica. Ale jak to bywa, są pewne kruczki. No dobrze, skoro mamy fajną wydajność, no to jakie są minusy takiego rozwiązania? No bo w końcu mówimy tutaj o połączeniu dwóch kart w SLI. Jeśli spojrzymy sobie na te minusy, to niestety, ale wybór takiej konfiguracji no nie jest taki fajny, taki przyjemny, jak mogłoby się wydawać. Po pierwsze, mamy element powiązany z poborem mocy. No bo sami zobaczcie, pobór mocy konfiguracji SLI w połączeniu z i7 5930K sięga 550 W, gdzie pojedynczy model GTX 980i w podobnej konfiguracji bierze około 460 W. I to jest sporo, to jest prawie 100 W, które może zrobić różnicę, jeśli gracie non-stop. Druga sprawa, kultura pracy takiego komputera. GTX 970 w SLI potrzebuje naprawdę dobrej obudowy do schłodzenia, a poza tym dobrego ułożenia portów PCI Express w płycie głównej. Widzieliście tę kanapkę, która wytworzyła się na bench tablu? To właśnie wynik blisko ulokowanych względem siebie portów PCI Express. 
Nie powinno tak być, a niestety płyta MSI nie przewiduje montażu konfiguracji two-way SLI w rozwiązaniu w trzecim slocie PCI Express, pomijając ten drugi slot. No i wtedy niestety, ale temperatura tego drugiego modelu naprawdę jest bardzo wysoka i wręcz niebezpieczna przy dłuższym czasie użytkowania takiej konfiguracji. Zostawmy na chwilę kulturę pracy, bo jak wiemy przy GTX 970 w Multi GPU będzie to wypadało gorzej niż przy pracy z pojedynczym GTX 980 Ti produkcji EVGA, MSI czy nawet właśnie PNY. -a. Spójrzmy na jednak te wady wynikające z wydajności zgrania w trybie Multi GPU na Darek X11. Stuttering, który niestety daje o sobie znać w Need for Speedzie, w Rise of the Tomb Raider, ta wydajność ta płynność obrazu nie jest taka jak na konfiguracjach e, pojedynczych, na single GPU. Jednak to czuć, to czuć, kiedy osoba siada przed monitorem, gra dużo, e, zauważy, że rzeczywiście są problemy z samą wydajnością, płynnością obrazu. Na sam koniec pozostawiłem sobie dwie kwestie. 3,5 GB VRAM GTX 970, który niestety, ale w DX11 się nie sumuje i profile SLI. Może zacznę od tej drugiej kwestii. Jak wiecie, mamy specjalne profile SLI wydawane w sterownikach, a także w paczkach, w paczach, które mają wykorzystać pełen potencjał kart graficznych w konfiguracjach multi-GPU. Jak się okazuje, na takie paczki nieraz trzeba czekać miesiąc, dwa, a nieraz w ogóle można się ich nie doczekać. Co niestety no, ma bardzo duży wpływ na klarowanie się wydajności w rozwiązaniach dwóch kart graficznych 2 SLI czy 3-way SLI. Jest to problematyczne. Nie zawsze taka paczka wychodzi, nie zawsze ona ukazuje się zaraz po premierze. Często kilka dni po lub nawet kilka tygodni należy na nią czekać w sterownikach czy to w paczach od producenta. Przypadek chyba Syndicate lub nawet Rise of the Tomb Raider. A nieraz właśnie trzeba posłużyć się specjalnymi metodami kombinacji w sterownikach, jakich dopuściłem się w przypadku Rise of the Tomb Raider. Co nie zawsze będzie miłe dla użytkownika, fajne, ponieważ zabiera to czas i trzeba niestety, ale troszeczkę pogmerać. Druga sprawa, 3,5 GB VRAM. No jak wiemy, sprawa dość oczywista, znana. Nvidia wtedy dopuściła się kłamstwa, skłamała w żywe oczy, że tak się wyrażę, ale czy 3,5 GB VRAM jest problemem w DX11 dla tych kart graficznych? Powiem, tak i nie, bo jeżeli osoba gra na Ultra, jeżeli maksymalny sposób katuje te karty graficzne, to rzeczywiście może zapchać w jakimś momencie pamięć. Ale jeśli idzie w kierunku detali ultra, ale bez specjalnych metod wygłodzenia krawędzi typu MSAA, no to nie musi się bać o ten zapchany VRAM. E, także z jednej strony rzeczywiście jest on problemem dla kart graficznych, takich dwóch kart graficznych, a z drugiej strony jeżeli osoba będzie gdzieś kombinowała troszeczkę znowu, manewrowała tym VRAMem, ustawieniami, no to nie powinna tutaj mieć problemu z maksymalnym zapełnieniem się szyny. To tyle w temacie. Moi kochani, długie podsumowanie, ale myślę, że zahaczyłem o każdą wadę trybu SLI. Z mojej strony wygląda to tak. Jeżeli szedłem w maksymalną wydajność, wybrałbym ten duet. Jeżeli nie chciałbym kombinować, za bardzo bawić się w ustawienia, no to jednak skusiłbym się na pojedynczy model GTX 980 Ti. Sam nie jestem zwolennikiem konfiguracji SLI, natomiast ta jak najbardziej fajnie działała i byłem z niej zadowolony. Dzięki, do zobaczenia w następnym materiale Morale TV.